ഹായ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ഒരു മനു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും പിന്നെ മിഥുൻ ഇവർ രണ്ട് പേരും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേര് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഇട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഗുണിക്കാമെന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് ലിങ്ക് അയക്കട്ടോ ഈ ഇതിലിട്ട ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരി ഇന്ന് ഇവർ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ബുക്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിലും ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബോർഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ബോർഡ് തൂക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ശരി നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനു ചോദിച്ച ചോദ്യം മനു മണിയപ്പൻ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇത് ഡൗട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് നമ്മൾ സൈഡിലൂടെങ്കിൽ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയേക്കുക ബ്രാക്കറ്റ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് പോട്ടെ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതൊരു സൈഡിലാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ തെറ്റൂല കേട്ടോ അല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ബി ആ ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ ഡി ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിർത്തി ചെയ്യരുത് മനസ്സിൽ നിർത്ത് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിൽ നിർത്തി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോയാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റൂല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ ബ്രാക്കറ്റുള്ള ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളവും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന് അതുപോലെ എഴുതുക സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക സംശയമില്ലാതെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൂന്ന് വർഷാൽ നാല് അല്ലേ ഏഴ് മൂന്ന് വർഷാൽ നാല് രണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കാം ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി വിചാരിക്കും ആറും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പോരെ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ രണ്ടും നാലും ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിന് രണ്ടിനെ ഹരിച്ചാൽ പോരെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഏഴിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വരും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചേർക്കും ആ ഏഴിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ച പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവില്ല ചെയ്യുക അത് തെറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആറ് പ്ലസ് എട്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഇൻറ്റു അതുവരെ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഏഴിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കുക ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഏഴിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഏഴ് നാറ് വർഷ ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഹരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആ പൂജ നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് പത്ത് പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഈ പൂജ്യം ചേർക്കേണ്ട മുമ്പ് ഇവിടെ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പത്ത
എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര നാൽപ്പത് പൂജ്യം ശിഷ്ടം നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും നാലും ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിൻ്റ് ഇടാണ്ടല്ലേ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം തിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണണം ദശാംശ സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കുന്നതും കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഹരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് ആ ബേസിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണണം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് നീട്ടി ആ ഇരുപത്തെട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ വരുമ്പോൾ അതറിയില്ല ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് സമം ആറ് പ്ലസ് ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് അപ്പം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നീട്ടി ആറ് പ്ലസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സമം ആറും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര മനസ്സിൽ കൂട്ടാറി കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നൂറ്റി പതിനെട്ട് സംശയം ഉണ്ടോ കൂട്ടിയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇടാ അറിയാലോ ആറ് ഇവിടെ കൊന്ന് ഇടരുതോ കൂട്ടാൻ അറിയില്ലേ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം അതേ സ്ഥാനത്ത് വരണം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അങ്ങനെ വരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ഥാനം അത് ഒറ്റ അപ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം രണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥാനത്ത് ഒരേ താഴെ വരണം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺസ് പ്ലേസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ ആറ് രണ്ടും എട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചോദ്യം ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ആദ്യം ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിക്കണം ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഏഴ് കുറക്കണം മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ മുകളിൽ എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി സമം ഇട്ട് എടുത്തു നോക്കാം സമം കണ്ടോ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഉത്തരം തെറ്റും കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴ് ഹരിക്കണ രണ്ട് ഇതെല്ലാവരും കുഴപ്പത്ത് ചാടിക്കും ഏഴ് ഹരിക്കണ രണ്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റൂല എന്നാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റൂല ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം അത് രണ്ടൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നേരെ ചെയ്ത് തന്നെ ഉത്തരം തെറ്റൂല അപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ സംശയം മാറിയില്ലേ ഇനി മിഥുന് മിഥുൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അത് ചെയ്യാം ഇതാണ് മിഥുൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു അതായത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അന്ന് കൂട്ടണതും കുറക്കണതും ഒക്കെ എടുത്ത് എടുത്തപ്പം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കുറക്കാനുണ്ട് അത് കുറക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് മിശ്ര ഭിന്നാണ് കണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇത് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് പിന്നെ ഒരു ഗുണനോ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ രണ്ട് ഇൻ
ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എൽ സി എം കാണും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കാണും നമുക്കിവിടെ എൽ സി എം കാണാം നാലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാൻ ആദ്യം നാലിനെ ആറിനെ ഇങ്ങനെ ലേഡർ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം നാലില് ആറിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ ഉള്ളത് പൊതുഘടകം രണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇനി ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇത് ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് തന്നെയാണോ കിട്ടണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റും ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാതെ നാല് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നാല് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ചെയ്തത് തെറ്റിന്ന് അങ്ങനെ റിവേഴ്സും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ഈ രണ്ടിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് എഴുതി ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പം മൂന്ന് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഘടകാട്ടം ഈ കാണുന്നത് ഒന്ന് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതിന് ഞാൻ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൽ സി എം ഈ മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സമം ഈ നാലിനെയും പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണം ആറിനെയും പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടത് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കൂട്ടണം നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം അംശത്തിനെയും അതുപോലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് എടുത്തപ്പം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഛേദത്തിന് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് അംശത്തിനെയും അംശത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അത് ഛേദത്തിനെയും ചെയ്യണം രണ്ടും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ നാല് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം കേട്ടോ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പം മുകളിൽ മൂന്നാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് എഴുതി ആ മൂന്നിനെയും ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് ഇനി പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആറിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കണ്ടേ രണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ ഒന്നാണുള്ളത് ഒന്നിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അത് ബ്രാക്കറ്റ് അതുപോലെ ഇട്ടോർത്തു ഇനി പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഇത് മിശ്രഭിന്നമാണ് ഈ മിശ്രഭിന്നത്തിന് നമുക്ക് വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അതായത് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്നുള്ള പോലെ ആക്കി മാറ്റണം ആദ്യം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബൈ നാല് അതുപോലെ എഴുതി കുറക്കണം ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റുക ഈ ഒന്നിനെയും മൂന്നിനെയും ഗുണിക്കും ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ആ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ മാറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആദ്യം ചെയ്യും ഇതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇനി പ്ലസ് ഈ ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതി സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാല് ബൈ മൂന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ വന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടോ ഇനി അടുത്തത് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട്
ഇല്ല രണ്ട് നാലിലുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നിലുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നിൽ മൂന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാലിൽ മൂന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽസിയം എന്താണ് നാലിനെയും മൂന്നിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എൽസിയം ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് മൂന്ന് എൽസിയം കാണാനേ ലേഡ് അഡീഷൻ നാലിന് നമ്മൾ രണ്ടും ഉണ്ട് നാല് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് നാല് എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്നിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് മൂന്നിറക്കിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഈ രണ്ട് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിലുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് അതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇനി മൂന്നാള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് എഴുതി ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണം എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ മുകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കുറക്കണം മൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ മുകളിൽ നാലിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതേ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒമ്പതും രണ്ടും എത്ര പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഛേദ അതുപോലെ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് മുകളിൽ അംശം കൂട്ടി പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി ഇതാ കേട്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് സമം പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കുറക്കാം ഒമ്പതിന് പതിനാറ് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ കുറക്കാ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് നെഗറ്റീവാ കിട്ടുക ബാക്കോട്ടാ പോവാ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ഒക്കെ അറിയോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ എന്താ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എന്താ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ബേസിക്സ് അപ്പം ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ കുറക്ക സാധാരണ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചിട്ട് വലിയ സംഖ്യന്റെ ചിഹ്നം ഏതാണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോൾ അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂട്ടുന്നത് കുറക്കുന്നത് ഗുണിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറിന് ഒമ്പത് കുറക്കാം പതിനാറിന് ഒമ്പത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടുക ഏഴ് കിട്ടും ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി മറക്കാത്തൊരു സംഭവം പതിനാറിന്റെ മുമ്പത്തെ ചിഹ്നം മുന്നിലുള്ള എന്താ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കണ്ടോ സമം ഇനി പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക അറിയില്ലേ ഇത് വെട്ടിക്കളയരുത് കേട്ടോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നറിയോ ഇത് ആറായിട്ട് മാറും ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ വെട്ടി പന്ത്രണ്ടിനെ വെട്ടിപ്പോയാൽ രണ്ട് പോയി ഇത് ആറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും ഇത് രണ്ടും വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമാവും ഇത് പന്ത്രണ്ടും ഇത് ആറാവും അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടിനെയും ഏഴിനെയും കൂടി ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര പതിനാല് നെഗ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് രണ്ട് ഏഴ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പം ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം ഇനി പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടി കൂടിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എന്നറിയോ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂട്ടുമ്പം നെഗറ്റീവാണ് വരിക ഇത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ എടുത്ത് തരണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം പതിനാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം ഇനി പതിനൊന്ന് പതിനാല് കുറക്കുക എത്ര പതിനൊന്ന് പതിനാല് കുറച്ചാല് മൂന്ന് അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനാല് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പതിനാലിന് പതിനൊന്ന് കുറക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് മുന്നിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ മൂന്നില
നമ്മൾ മൂന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ അതാണ് ചെയ്യുക അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏത് ഗുണന പട്ടികയാണോ ചെല്ലുന്നത് ആ സംഖ്യയല്ല എഴുതുക അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് എഴുതുക അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മൂന്ന് കണ്ടോ അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചെല്ലി അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് എഴുതാതെ എന്താ എഴുതിയത് ഒന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് എഴുതാതെ നാല് എഴുതി അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് സമം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇത് ദശാംശാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒന്നിൽ നാലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചോർത്ത് കൊടുത്തു പത്തിലെത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ പൂജ്യം താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ പൂജ്യം ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചതായതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചെഴുതണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആ പൂജ്യം അല്ല സോറി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് മറക്കരുത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇതാണ് ഉത്തരം മിഥുൻ്റെ സംശയം മാറിയില്ലേ മിഥുൻ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിലും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് എ ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എ ബൈ ആറാണ് അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് എ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്ക് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാലിന് നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റിലും കൂടി ഇടാം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് എ ബൈ നാല് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ മൂന്ന് എ ബൈ നാലിന് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാലിന് എഴുതുക ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറിന് ഒന്ന് ഹരിക്കണം ആറ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഇതേപോലെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ബൈ നാലിന് എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാലിന് എഴുതുക പിന്നെ കുറക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ഏതാ നാല് ബൈ മൂന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം മനസ്സിലാദ്യം എന്നിട്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി മാറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റാം ഇതിന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് മറ്റേ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ മുകളിൽ കണ്ടോ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നാണ് കണ്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് ഇനി അതിന് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പ്ലസ് എന്നാണേ പ്ലസ് കണ്ടോ എനിക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് ഹരിക്കണം ആറ് അത് നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹരിക്കണം ആറ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലേ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ തുറന്നത് അതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പം രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്തും വരും ഇനി പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുറന്നു ഈ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ വരിക ആറ് മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് അത്
ഈ ഒന്നേ ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക മൈനസ് ഒന്നേ ബൈ നാല് ഇതിൽ മൈനസ് ഒന്നേ ബൈ നാല് എന്നല്ലേ വരും ഇതിൽ എന്താ വരിക എന്നറിയോ ഈ മൈനസ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല ഡെസിമിലായിട്ടാണ് വരിക നോക്കുക സം എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം സം കണ്ടോ മൈനസ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ തെറ്റുണ്ടോന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല അതിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തെറ്റുത്തരം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ചെയ്ത തരം ശരിയുള്ളത് തെറ്റാക്കി ചെയ്യാൻ പോകരുത് കേട്ടോ അതായത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സംശയം മാറിയില്ലേ അപ്പം ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ